বিগিনার টু অ্যাডভান্স ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরো তে ছবি সুন্দর করার দ্বিতীয় পর্বে আকাশ এডিটিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আকাশ আপনাকে জানাই আন্তরিক সালাম আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা গত ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরো তে ছবি সুন্দর করার দুটি প্রসেস শেয়ার করেছিলাম কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে যে প্রসেসটি শেয়ার করব এটি আমরা একটি মাত্র ক্লিক করে ছবিকে সুন্দর করতে পারি তো চলুন শুরু করা যাক আপনারা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যে মডেলটি নিয়েছি এখানে লেয়ার প্যানেলে যদি খেয়াল করুন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু একটি মাত্র লেয়ার এবং লক করা কিন্তু এই লেয়ারটি আমার এরকমই থাকবে আমি এই লেয়ারের উপরে নতুন করে আরো একটি লেয়ার তৈরি করব তো নতুন করে আরো একটি লেয়ার তৈরি করার জন্য আপনারা লেয়ার প্যানেলের নিচে এখানে খেয়াল করুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েটিভ নিউ লেয়ার আইকন রয়েছে ক্রিয়েটিভ নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে নতুন করে আরো একটি লেয়ার তৈরি করে নিন নতুন লেয়ারটি তৈরি করার পর এখন এই নতুন লেয়ারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টপ লেয়ারে রয়েছে তো এই লেয়ারটিকে আমরা সলিড একটি কালার দিব তো সলিড একটি কালার দেওয়ার জন্য এবার একটু খেয়াল করুন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরেগ্রাউন্ড কালার কি দেওয়া আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট দেওয়া আছে আমার ফোরেগ্রাউন্ড কালার দেওয়া আছে ব্ল্যাক এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া আছে হোয়াইট তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট দেওয়া আছে এবার আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস বাটনে প্রেস করে দেব এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল ব্যাগ স্পেস বাটনে প্রেস করলে আমরা দেখতে পাবো আমাদের লেয়ার প্যানেলের টপ লেয়ারটি সলিড হোয়াইট কালার হয়ে যাবে তো প্রেস কন্ট্রোল বাটন এবং প্রেস ব্যাগ স্পেস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু সম্পূর্ণ এই লেয়ারটি কিন্তু আমার হোয়াইট কালার হয়ে গেছে তো পিছনে কিন্তু একটি ছবি রয়েছে আমরা দেখতে পাবো ধরুন আমি যদি এখান থেকে মোবটুল সিলেক্ট করে নিই দেখতে পাচ্ছেন মোবটুল দ্বারা ধরে এখন যদি এটাকে সরিয়ে নিই দেখুন এখানে কিন্তু উপরে একটি লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে তো লেয়ারটি তৈরি হওয়ার পর আমরা এবার চলে যাব লেয়ার প্যানেলে দেখুন এই লেয়ারে কিন্তু আমার মার্ক করা আছে এবং এই লেয়ারের মোড দেওয়া আছে ব্ল্যান্ডিং মোড দেওয়া আছে নর্মাল এখন আমরা এই নর্মালে ক্লিক করে এই ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে আমরা চেঞ্জ করে দেব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার এই নর্মালে ক্লিক করে দিন নর্মালে ক্লিক করার পর এটার ব্ল্যান্ডিং মোড আমরা দিয়ে দেব সফট লাইট এবার দেখুন এখানে সফট লাইট দেওয়া আছে আমরা এই সফট লাইটটিকে সিলেক্ট করে দেব এই লেয়ারে ব্ল্যান্ডিং মোড হিসেবে সফট লাইট সিলেক্ট করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন আমরা যে উপরে হোয়াইট কালারটি দিয়েছিলাম এটা কিন্তু সফট লাইট হয়ে গেছে তাই না এবার আমরা যদি লেয়ার প্যানেলে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন চোখ আইকন নামে একটি আইকন রয়েছে এবার এই আই বলটাকে আমি হাইট করে দিলাম দেখুন এটা ছিল আমাদের জেনুইন ছবি তো ছবিটাকে ব্রাইটনেস করার জন্য সুন্দর করার জন্য এটার উপরে আমরা একটি সাদা প্রলেপ দিয়েছি ছবিটাকে ব্রাইট করার জন্য সুন্দর করার জন্য দেখুন এটুকু দিয়েছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা এটাকে মাস্ক করে দেবো লেয়ার মাস্ক করে দেবো তো লেয়ার মাস্কিং করার জন্য আমরা লেয়ার প্যানেলের নিচে যে এখানে দেখতে পাচ্ছি লেয়ার মাস্ক আইকন রয়েছে এবার কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে কিবোর্ডের অল্ট বাটনটিকে হোল্ড করে নিন এবং এই মাস্ক আইকনে আপনার মাউস দ্বারা ক্লিক করে নিন এবার কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে মাস্ক আইকনে ক্লিক করুন দেখুন এখন কিন্তু লেয়ারটি মাস্কিং হয়ে গেছে তো লেয়ারটি মাস্কিং হওয়ার পর আমরা ব্রাশ টুলটিকে সিলেক্ট করে নেব ব্রাশ টুলটি সিলেক্ট করার পর ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটাকে আমরা দেখে নেব দেখুন আমার অপাসিটি এবং ফ্লো দুটাই কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে যদি আপনার বেলায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট না থাকে আপনি অবশ্যই হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে নেবেন বা একটু কম হলেও সমস্যা নেই এখন আমরা ব্রাশ টুলটিকে সিলেক্ট করেছি ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো হান্ড্রেড পার্সেন্ট করেছি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্রাশ পয়েন্টটি কিন্তু অনেকটাই ছোট তো এখন ব্রাশ পয়েন্টটিকে আমি একটু বড় করে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রাশ পয়েন্টটি এখন আমার এই সাইজের হয়ে গেল আচ্ছা ব্রাশ পয়েন্টটি এই সাইজ হওয়ার পর এবার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরেগ্রাউন্ড কালারে খেয়াল করুন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার উপরে ব্ল্যাক কালার দেওয়া আছে এবং নিচে দেওয়া আছে হোয়াইট কালার তো এই দুটি কালার আমার এখানে দেওয়া আছে এখন যদি আমি ব্রাশ টুল দ্বারা এভাবে ব্রাশ করি তাহলে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না দেখুন আমি কিন্তু ব্রাশ টুল দ্বারা এখানে ব্রাশ করছি বাট কোনো লাভ হচ্ছে না তো লাভটা আমাদের কিভাবে করতে হবে জানেন আমরা উপরে দেখতে পাচ্ছি ব্ল্যাক কালার দেওয়া আছে এই ব্ল্যাক কালারের পরিবর্তে হোয়াইট কালারটা আমরা দিয়ে দেব নিচের কালারটা উপরে দেব আর উপরে কালারটি আমরা নিচে দেব তো এই কালারটি আমরা চেঞ্জ করতে পারি খুব সহজে কিবোর্ডের এক্স বাটন প্রেস করে কিবোর্ডের শুধু এক্স বাটন প্রেস করুন তাহলে সাদাটি উপরে চলে যাবে এবং কালোটি নিচে চলে আসবে তো এখন এই দুটাকে আমরা চেঞ্জ করার পর এখন যদি ব্রাশ টুল দ্বারা ব্রাশ করি দেখুন এটুকুই ছিল কাজ এখন আমরা যে নির্দিষ্ট অংশটুকু সুন্দর করতে চাই ফর্সা করতে চাই এভাবে আমরা ব্রাশ টুল দ্বারা শুধু ব্রাশ করে যাব দেখুন
ফিরিয়ে আনতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরেগ্রাউন্ড কালারটিকে আমাদের আবারও চেঞ্জ করতে হবে তো এটা চেঞ্জ করে আমরা ব্ল্যাক কালারটিকে উপরে দিয়ে যদি ব্রাশ করি তাহলে পূর্বের কালারটি চলে আসবে আর হোয়াইট কালারটি নিচে দিয়ে দিলে আমরা এই কাজটি করতে পারবো তো এখন কিবোর্ডের এক্স বাটন প্রেস করে আমি ব্ল্যাক কালারটিকে উপরে দিয়ে দিলাম এবং হোয়াইট কালারটি নিচে দিলাম নিচে দেওয়ার পর এখন দেখুন এই যে চোখের যে বলটি রয়েছে ছবির এই চোখের বলের উপরে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে চোখের বলের উপর থেকে যে সাদা প্রলেপটি পড়েছে এটা কিন্তু উঠে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানেও এটি ক্লিক করে দিলাম তারপর এই ঠোঁটের উপরে আমরা যে কালারটি করেছি এই কালারটিকেও আমি রিমুভ করতে চাই তো রিমুভ করার জন্য আমরা ব্ল্যাক কালারটিকে আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারে দিয়েছি আর হোয়াইট কালারটিকে আমরা নিচে দিয়েছি তো দেওয়ার পর এখন যদি ব্রাশ করি তাহলে এবার ন্যাচারাল ঠোঁটটি তার বেরিয়ে আসবে আমরা যে উপরে হোয়াইট কালারটি দিয়েছিলাম এটা এখানে আর থাকবে না দেখুন তো এইভাবে আমরা চোখের ব্রোগুলাকেও সরি তো এভাবে আমরা চোখের ব্রোগুলাকেও কিন্তু ক্লিয়ার করতে পারি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটি অনুরোধ করব সেটি হলো আপনি যদি আপডেট ফটোশপের ভিডিও পেতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটি অন করে রাখবেন আমি মনে করি আপনি যদি নিয়মিত ফটোশপের ভিডিও দেখেন তাহলে মাত্র এক মাসের মধ্যে আপনি ফটোশপ শিখতে পারবেন বন্ধুরা ভিডিওটি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়দানে প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ